Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mr. Ruki Saham Selamat datang ke channel saya uh, Ruki Saham Gakuen di Facebook Dan juga RSG Space PLT Di YouTube channel saya So, hari ini um, ada tajuk yang interesting eh, Saya nak share dengan you guys okay? Ia berkaitan dengan something yang Saya rasa saya tak pernah mention okay? Usually because actually To me, eh, personally, tajuk ni pun sebab saya tak praktis benda ni sebab tu saya tak sentuh but it's a good knowledge for you guys untuk tahu apa benda yang saya nak cerita hari ni. Alright. So, before kita start, kalau boleh saya harap uh, yang you guys yang belum subscribe to my YouTube channel RSG Space PLT, please subscribe and then jangan lupa hit the notification bell supaya you, all, you guys dapat the latest update on any videos yang saya upload and then kalau belum like lagi page Ruki Saham Gakuen uh, mohon like lah kalau boleh ya alright so without further ado kita start into kita punya video ya so apa benda short selling ni so basically you guys kena tahulah ini satu terminologi dalam saham lah perkataan short selling ok kalau kita tengok uh, DH punya news hari ni eh 28 hari bulan so dia kata kat sini as hingga bursa extend the temporary short selling So, for your information, pada 23 Mac lalu, okay, um, basically, bursa dengan SC decided untuk um, ban sementara, okay, temporarily uh, ban short selling ni daripada market, okay, sebabnya untuk control the situation, okay, sebab hari tu kan, you know, after the coronavirus, so, saham jatuh dengan terlalu laju, okay, nanti saya akan cerita lah short selling ni apa. Okay, so kalau tengok kat sini, dikatakan kat sini, uh, the Securities Commission dengan bursa dah extend ke Jun 30. Okay, sebelum ni dia bagi tahu masa 23 Mac tu, okay, dia akan bermula 24 dan akan ex, uh, ended 30 April. Okay, tetapi, okay, tetapi, um, bagi saya eh, kenapa dia extend ini most probably eh, because being, banyak result yang akan keluar between end of this month ke bulan Mei. Alright, banyak result company yang akan keluar. Jadi result-result ni pula akan reflect kepada tempoh di mana uh, this um, apa this corona 19 ni this virus mula merebak eh and it affect a lot of business sebab kita kena ada this PKP ni. Okay, so dia tak bagus uh, untuk business where Orang tak lagi pergi kerja, productivity tak ada. So, a lot of companies, kalau you tengok eh, bukan setakat Malaysia, kita bukan setakat, setakat Malaysia, tetapi juga global, um, revenue orang more than half gone. Okay? Ada yang lagi teruk, uh, orang kata, even zero to zero revenue pun ada juga eh, macam company-company cruise di luar negara, okay? yang besar macam Carnival Corporation, Royal Caribbean, Norwegian, Dekat US sana Okay, dia ada big cruise in dunia, dalam dunia ni Dan uh, revenue mereka tak ada eh Dia expected 2020 ni Dia orang expect even the worst case scenario Even to zero revenue Alright So, bila kita uh, Lihat kembali eh This um, This article ni Okay, so dia kata Involve a suspension of, intra, uh, suspension of intraday short selling And regulated short selling Alright so extension ni um, temporary je ok sebab satu ialah tujuan dia dia nak ensure market management measures are still in place to manage risk of prevailing uncertain and challenging environment ok because of the corona ni ok because of this corona so a lot of selling berlaku eh kalau you guys follow market daripada bulan Februari eh ok even saya pun antara yang terkena juga ok because saya bought a lot of shares before the 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 apa kejatuhan yang banyak tu alright so dikata ini hanya short term measure untuk provide stability dan confidence in the Malaysian capital market alright mungkin you guys kan antara you guys yang tak tahu apa benda short selling lagi tu bela apa benda ni apa benda ni kan so don't worry saya akan ceritakan apa benda ni alright so basically uh, tajuk yang saya nak sentuh okey this are the topic okay, kita tutup dah ni lo Okay, so yang saya nak sentuh hari ni ialah beberapa, you boleh baca eh, okay, so short sell news tadi yang saya tunjuk tu. And then, bila short sell ni diperkenalkan kat Malaysia, apa itu short sell, IDSS dan short sell luar negara sama ke tak, hukum dia, okay, okay, ini antara yang hot debate lah, okay. Cuma saya menyatakan ini pendapat saya and 
also ada pendapat beberapa ni lah you boleh tengok dekat google lah apa semua so saya tak berapa agree pada short selling ni ok so counter apa yang boleh short sell uh, apa yang berlaku kalau you gagal untuk buy back ok you can faham sekejap lagi dan kenapa luar negara ban short selling ni ok untuk tempoh tertentu ni juga alright so kita akan sentuh this type of um, topics eh for today ok so kalau you tengok bukan Malaysia saja eh yang um, ok bukan Malaysia saja yang ban short selling eh kalau you tengok European regulators extend juga short selling mereka ke mid May. So antaranya negara France, Belgium, uh, Greece, Australia dan Spain. Alright, ni antara negara dia. Okay, so tujuan dia orang ni pun sama actually. Okay, kenapa dia orang buat ni is because um, benda ni, okay, whether you tak control short sell, okay, apabila negative news keluar eh, Where macam contoh PKP, business stop, apa semua. So, benda tu create a negative sentiment. Jadi, orang akan start menjual sebab diorang nak secure diorang punya cash. Diorang takut that the stock market would go down and go down and go down. Okay? Especially masa awal-awal hari tu, kita tengok stock market even sampai minus 90 points eh, untuk KLCI. Jadi, benda macam tu telah create panic. Okay? So, bila panic, ramai orang sell and ada opportunity people, okay, opportunists yang akan do the short selling activity. Alright. So, you tengok even the star hari ni, okay, pun cakap um, likely to be extended. Okay, tapi benda tu kita tak, tak dapat confirmation lah. Alright. So, basically, um, ini news yang saya kata tu eh, 23 March, which is my birthday. Okay, so, orang announce first time eh, that um, as you can see, dekat kata kat sini, eh, equities continue to be hammered as investors rush to liquidate their portfolio ok kalau you guys follow stock market memang you guys patut tahu yang saham jatuh dengan sangat-sangat-sangat mendadak ok daripada um, apa nama sejak Februari hari tu ok kalau you guys follow market eh, very bad eh minus 90, 60, 40 memang kena kau-kau hentam ok campur pula dengan panic tu apabila short sell So, market jatuh dengan sangat teruk lagi. Okay. Jadi, mereka decided untuk temporarily suspend short selling. Okay. Of equities to mitigate the volatility. Okay. So, bila dia suspend activity ni, dia mengurangkan impact tu. Okay. Because, dah tak ada short seller. So, people yang sell tu basically, people who own the shares. Alright. So, dia kata yang ni masa 23 Mac sampai April 30. Tapi, tadi kita dah baca news 28 Mac. Okay, sekarang dah 29, pukul 12.42 pagi. So, basically kita dah baca yang dia akan extend benda tu until Jun. Alright. So, bagi saya, you all boleh guys boleh baca lah. You tengok headline ni, you all guys boleh baca sendiri eh. Short selling, suspended on bursa amin ni. Ni masa 23, tengok news malam ni yang paling latest. Alright. Um, okay. Okay, so basically bursa akan monitor keadaan. Okay. Dia akan monitor keadaan untuk uh, decide whether dia nak extend ke tak. Okay, so we go into what we call, what is in apa, what is actually short selling. Okay, tapi dekat Malaysia, kita punya adalah regulated short selling. So, kita adalah intraday short selling, IDSS. Alright, so basically benda ni diintroduce, okay, kembali dalam market bursa pada 16 April 2018. Okay, Dan dia ada syarat-syarat dia lah. Okay, dia regulated eh. Okay, basically dia regulated. So, short selling in general guys. Basically, kalau you baca eh. Ini Investopedia punya. Occurs when an investor borrows a security and sell it on the open market. Planning to buy it back later for less money. Short sellers bet on um, and profit from a drop in security price. Short selling has a high risk to reward ratio. It can offer big profits but also losses mount quickly and infinitely alright so you guys faham dari sini eh short selling ni is risky ok short selling ni risky basically sebab dia akan menjual saham tu terlebih dahulu kemudian dia harus membeli balik saham tu pada harga lower ok namun terdapat perbezaan eh ok kalau you tengok note saya kat sini ok Ada beza eh, IDSS dengan short sell di overseas. Okay, sama ke tak? Tak sama. Alright. Dekat Malaysia, intraday, okay, ID, short selling, 
merujuk kepada you kena jual dan beli hari yang sama. Okay, so basically katakanlah you jual saham tersebut, you tengok, you predicted that saham ni akan mengalami kejatuhan, maka you jual saham tersebut pada waktu pagi, sorry, and then later you have to buy back within the same day sebelum market tutup. Cuma apa beza eh, apa beza dengan luar negara ialah, okay, yang ni introduction eh, of the new regulation eh. Saya tak study secara detail sebab saya macam saya cakap daripada awal video tadi, saya memang praktis saya tak buat IDSS. Alright, because to me, saya hukum ni, okay, kita akan cerita hukum tu, bagi saya, saya tak boleh terima IDSS. Alright, but it's up to you guys, okay, saya tak nak campur bab tu. It's up to you, how you feel about it, you kena, ni lah, you kena research sendiri. Okay, but, apa yang saya tahu ialah, apa yang ditukar basically adalah the company eh yang kita nak short sell tu dia ada rights untuk contact bursa SC untuk suspend sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok platform saham kita kan okay especially on counter yang tengah jatuh banyak hari tu dan dia pula boleh di short sell you akan nampak tiba-tiba ada IDSS suspension dekat atas kadang-kadang 15 minit kadang-kadang 30 minit kadang-kadang sejam kadang-kadang benda tu tak laku sangat so dia Sampai full day pun tak ada berlaku suspension. Okay. Jadi di sini adalah suspension merujuk kepada protection eh. Where apabila company tu rasakan yang um, terlalu banyak dah jatuh dan orang nak take advantage, dia boleh instruct uh, bu, uh, dan bagi inilah notification bursa atau IC tu untuk suspend benda tu. Okay, ataupun satu lagi is if bursa atau SC tengok benda tu dah 30% drop which is limit down jugalah kan. So, automatically benda tu akan suspend. Okay, di um, luar negara saya tak berapa sure tapi apa yang saya pasti dia tidak ada konsep seperti you kena buy hari ni juga. Okay, sebab dia based on a concept where dia gunakan margin. Okay, di sini bermaksud katakanlah dia jual hari ni maka dia akan sell into satu position. Okay, kita panggil short. Okay, yang yang kebanyakan selnya yang bila kita beli conventional kita kita panggil long. Jadi kita panggil short. Bila short ni dia sell dulu and then dia kena borrow securities daripada let's say broker tu sendiri. Okay, dia kena borrow securities tersebut. Of course bila you borrow ada interest atas tu. Okay? Because you you cannot sell what you don't have. Jadi in other words, you kena sell dan borrow dulu daripada you punya daripada, daripada uh, broker. Okay, jadi bila borrow ni, dia ada given time frame. Okay, in terms of secara specific detail, how long, berapa interest, saya memang tak tahu. Sebab saya tak research benda ni. Saya hanya nak beri you general gambaran bagaimana orang buat duit dekat luar negara. Yang dia, duduk, yang dia orang duduk kata that market up pun saya boleh buat duit, market down pun saya buat duit. Okay, bila market up boleh buat duit tu, kita panggil long. Position tu long. Bila market down pun boleh buat duit, adalah position yang kita panggil short. Okay, saya harap you guys jelas eh, dengan terminologi tu kan. Eh. Okay, so far, short selling, intraday short selling, kita ada short, kita ada long. Okay, so you guys kena fahamkan, boleh google extra lah. Okay, that, that information tu. Alright. So, kalau kita tengok into this Investopedia punya ni eh. Alright. Saya tukar screen balik. Alright. Hopefully dah betul. Okay. So, kalau kita tengok, okay, nak understand short selling ni eh. Basically, untuk open short position, okay, ni saya cerita yang luar negara eh, a trader kena ada satu ialah margin account, okay, where dia ada margin account tu dengan broker dia lah, okay, and then diselia lah oleh financial industry regulatory authority, okay, which enforces rule and regulation governing the registered broker and uh, brokers and broker dealer firms in the United States, okay. So, dia akan uh, ada satu position where dia jual, Okay, and then bila dia dah jual, macam saya kata, you cannot sell what you don't have. Jadi, you kena borrow the shares from the broker. Okay, jadi in order to close pula position tu, a trader akan beli balik daripada market dengan harapan, sebab dia teka market akan jatuh eh, okay. Dia teka market akan jatuh, maka dia mengharap dapat price di bawah. Jadi, apa saja difference tu, itu adalah profit dia, tolak interest yang dia kena bayar sebab pada broker sebab dia borrow the asset okay and return them to the lender or the broker okay jadi trader must account the interest charge by the broker and commission okay
Jadi you faham tak dekat sini apa yang berlaku sebenarnya? Okey, dia berbeza dengan normal activity eh where kita beli saham. Contohnya saya beli katakanlah uh, saya beli AMD katakanlah. Jadi saya bayar AMD saya dan saham tu milik saya. Maka saya tidak ada pinjam-pinjam. Okey, saya tak ada konsep pinjam. Saham tu milik saya, saya nak pegang berapa lama suka hati saya. Okey, dia tidak ada interest, tidak ada time frame. Okey, selagi kami tu tak bungkus saya nak pegang, saya punya suka hati. Alright, so it's a different thing, okay, compare dengan short sell. Bila short sell, you ada position, you borrow, ada interest. Okay, berapa lama interest, berapa, uh, sorry, berapa lama position yang boleh dipegang, berapa interest, itu you guys kena study. Kalau you guys minat dengan benda ni. Okay, jadi you faham eh, dekat situ macam mana it works. Alright, so hukum. Okay, hukum short selling ni eh. Okay, bagi saya, bagi saya, saya, saya tak anggap short selling sebagai satu yang benda sebagai orang Muslim boleh buat. Okay, kenapa? Sebab you are not allowed to sell something yang you borrow. Okay. Sebab so, tu saya tak berapa setuju dari segi uh, short sell ni. Okay. Saya lebih kepada conventional way. Where kita buy saham, kita buy asset, kita make money sebab kita percaya business itu akan grow. Kita percaya harga dia akan naik over time. Apabila investor-investor lebih yakin pada business syarikat tersebut akan expand further into the future dan believe harga dia akan naik, more new investor akan masuk So secara tak sengaja uh, dan automatik bermaksud demand ada so harga saham akan naik. Alright. So itu as simple as uh, kita boleh explain pasal stock market ni. Jadi short selling ni dia buat benda opposite. Okay. Kenapa saya tak suka adalah satu dia meminjam. Bila meminjam kita ada interest and then position kita tak tahu berapa lama boleh pegang. Jadi you diletakkan dalam situasi where you tertekan. Okay, dalam konsep of ni, kita tak boleh ada konsep tertekan Where kita push, we are push to sell our ni Macam saya, kalau saya beli secara konvensional Saya tidak ada ke, uh, apa nama, keperluan untuk menjual Okay, saya tak perlu disuruh untuk jual esok, jual lusa, jual ni Ditekan setiap hari dengan interest, saya tak ada Sebab benda tu saya beli, saya miliki Okay, sebab tu benda itu okay Okay, kenapa kontra allowed Okay, orang Kadang-kadang salah erti kontra dengan short selling. Kenapa kontra, okay, kontra saya pernah cerita yang lepas, kenapa kontra allowed? Sebab apabila kita membeli saham kita, secara automatik kita dah masuk into contract. Bermaksud, saham itu milik kita, cuma kita belum bayar. Dan kita kena bayar pun dalam 2 hari. So, it doesn't make a difference you pay today and you pay tomorrow. Dalam contract dah ter termaktub antara seller dan buyer, saya beli dari seller, seller jual pada saya. So, benda tu contract dah berlaku maka ia sah sebab tu kontra tidak mempunyai masalah dari segi hukum but short selling different okay short selling you sell something you don't own okay jadi di sini you nampak eh commentators of hadis have interpreted you are not allowed to sell that which you do not have ownership of since short selling involves selling borrowed shares is therefore haram okay but You guys nak debate benda ni, you guys boleh debate. Okay? Saya uh, tak perlu nak hantar PM pada saya, tak perlu nak message apa semua. Saya sangat straight pada benda ni, saya tidak condone short selling. Okay, my, my personal opinion. Okay, bergantung dari you guys punya perspektif, itu you follow. So, beza pula dengan intraday short selling, lagi teruk bagi saya. Okay, kenapa? Okay, you bayangkan eh, macam... Uh, untuk saham yang uh, macam bukan intraday short sell... You ada position where you boleh hold Where you believe that the market will go down Maknanya you punya masa You tidak ditekan But intraday different Intraday You rasa saham tu nak jatuh You jual Rupanya saham tu nak naik So In other words You tertekan Satu emosi di mana Oh I have to buy back cepat Kalau I tak buy back cepat Saham tu naik harga Maka instead of making a profit I make a loss Jadi you telah Masuk dalam satu situasi Yang tidak favorable Dan is stressful jadi bagi saya itu tidak make sense. Okay. Compare intraday bagi saya IDSS tu lagi teruk daripada the normal short selling. Okay. But tujuan dia buat IDSS tu sebab dia nak regulate benda tu. Okay. You kena faham bursa nak regulate benda ni. Okay. Dia nak control the situation where dia tidak open macam tu where you boleh short, 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 short. Yeah. Alright. Dia ada limit dia of the volume per day. How much. Okay. Once the company dah bagi instruction, oh tak boleh short sell dah, dia akan disuspend. So, you dah tak boleh short sell. Okay. So, saya harap you guys faham dari situ, dari situ eh, kenapa saya saya cakap yang short sell ni sebagai seorang Muslim, saya advise tolong jangan buat short selling. Okay. Dalam dunia ni eh, ini yang saya perhati eh, when it comes to money eh, money eh, okay, certain people, iyalah, dia 
tidak bond orang kata uh, apa silver spoon apa semua celik-celik dah ada duit apa semua jadi bagi mereka ni nampak bila nampak duit kadang-kadang hukum tu ditolak tepi ok so benda tu berlaku eh saya nak terangkan pada you guys benda tu berlaku when it comes to money people change ok jadi saya harap you guys fikir betul-betul tentang apa yang saya cakap ni kalau you guys disagree itu terpulang pada you guys ok saya tak boleh bukan saya tak ada hak untuk tell you guys what to do so itu you punya perspektif so saya tak boleh cakap apa tapi ini pendirian saya eh ok on short selling ok saya memang disagree dengan short selling alright And then, um, okay, what happens? Okay, kalau berdasarkan nota saya, okay, based on saya punya notes, what happen kalau, okay, hukum dah. Okay, counter apa yang boleh short sell? Sorry, saya terlepas. Tu saya tulis tu, sekarang saya terlepas. Okay, sekarang ni you, are, you guys tak boleh nampak eh, sebab kalau you buka you punya platform saham, you takkan nampak design ni, okay, yang sanda macam arrow macam ni, you takkan nampak, okay. Because uh, sekarang ni dia dah suspend IDSS Okay, tapi kita tunggu lepas Jun Let's say dia open balik You try tengok counter-counter yang ada di simbol Okay, kalau bulat tu syariah atau not syariah Dia akan ada simbol macam ni Kalau asterisk tu ada news, mungkin result Mungkin dividend, that kind of thing Okay Apa berlaku kalau kita gagal buyback? Alright Mistake can happen eh Dalam that instant moment tu banyak Benda boleh berlaku. Apa berlaku kalau kita gagal buyback? Okay, di sini you akan nampak where you kena hukum betul-betul. Alright, and benda ni bukan main-main eh, you guys eh. It's not a playful benda eh. Kalau you give practice short sell, make sure you buy back. Alright, especially Malaysia because they IDSS, intraday. So, make sure you buy back. Alright, because if you don't buy back, memang, memang padah akibat dia. Alright, so I nak tunjuk you satu ni, okay. Satu, uh, ini saya download dekat uh, daripada Bursa Malaysia. Alright. So, kalau you tengok eh. Kalau you gagal buy back on the same day, what happens is tomorrow, you akan enter satu screen lain, which is a separate screen, where you have to buy back 10 ticks above. 10 ticks ni dia merefer pada bid. Okay. Okay. And jangan sangka bid ini adalah macam saham bawah singgit, uh, Uh, apa dia panggil? Setengah sen. Saham atas ringgit, satu sen. Saham atas puluh ringgit, dua sen. No. If you are thinking like that, the punishment is too little. Okay? Katakanlah dalam senario where you tak sempat nak buy back. Okay? You forgot. You terpergi buat urusan lain. Because you plan masa you jual pagi, you predicted saham tu nak jatuh pukul empat. And then tiba-tiba you ada urusan. You pergi ini. You lupa nak beli balik. So, the close price of the previous trading day. Okay? Jadi dia ada example eh. Okay, kita selalu refer pada dua ni lah. Selalunya kalau that day tak ada transaction. So dia refer pada the day before. Okay. Okay. Ini example eh. Okay. You nampak eh. Market price ni eh. Dia punya tick size tu berapa. So kalau kita top ni. Ni uh, setengah sen. So satu sen. Tiga ringgit ke ni. Dua sen. Kalau yang ni. Sepuluh sen. Dua puluh lima sen. Lima puluh sen. Alright. So dia bagi example kat bawah ni. Okay. Ke kalau kita tengok Katakanlah saham tu harga 10 sen So basically you kena buy back RM1 above So ini adalah buying price you So kalau you ada RM10,000 saham Maka you secara automatik akan loss RM10,000 Secara auto Okay So ini yang example kalau dia bagi uh, 10.02 lah Based on the closing price Katakanlah harga tutup hari ni RM10,02 sen Okay dia follow tick size tadi ni you, you guys tengok tick size ni Okay, so dia, dia close 10.02. So, dia akan naik by singgit uh, untuk ni. Sebab dia 10 sen kali 10. Okay, kalau 2, maknanya kali 20 sen. Alright. So, automatically you guys dalam mode loss already. Okay, secara auto memang you guys dalam mode loss already. Okay. So, ini akan berlaku kepada anda kalau you guys fail to buy back. So, if you do practice short selling, make sure you buy back. Okay. Before the 5pm tu Alright Usually sepatutnya broker you akan uh, You punya ni lah You may dealer atau remiser Patutnya tegur lah Okay because Yelah diorang pun tak nak tengok You kena hentam teruk kan Dengan buy in But it happens Okay It happens Okay So news ni lebih kepada Kebanyakan Kenapa diorang ban sekarang ni Okay dengan uh, Corona ni Because 
the measure to curb the irrational selling that swings the share price. Okay, sebab sebelum ni memang kejatuhan yang sangat irrational. Okay, kalau you tengok kebanyakan saham dah naik balik dah. Okay, macam Saim Dhabi saya ingat drop sampai RM1.6. So, sekarang you tengok Saim Dhabi dah naik balik RM2. Okay, so kebanyakan a lot of shares ni dah drop, 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 drop sampai gila eh. And then now, dia orang dah naik balik. Jadi, kebanyakan selling sebelum ni adalah lebih pada berbentuk irrational. Alright. Jadi, di sini dia orang confident yang sebab dia dah ada that ni eh. Dia dah ada macam-macam lah. You guys boleh baca lah news ni. Okay, apa yang dia apa yang dia cakap ni kan. So, sebab tu dia hanya nak ban temporarily. Okay, dia bukan nak ban permanent. Okay, because dia dia believe that dia dah introduce regulation. So, benda ni akan protect lah basically the market. Walaupun IDSS, uh, RSS, okay, ada proprietary, okay. Yang fa saya familiar untuk kita sebagai retailer is the IDSS lah. Okay, so, dia confident that, um, apa nama, that with this regulation, semua benda boleh terkawal. Okay. Okay, last before saya end saya punya video, saya just nak share dengan you apa yang berlaku Januari tahun ni eh. Okay. For you guys punya information eh. Okay, saya memang involve diri saya dengan market dekat US sekarang. Okay, sejak awal tahun ni saya dah mula start membeli. Okay, tahun lepas saya took the, apa nama, effort eh to learn about the US market. Kenal pasti cara nak beli, cara nak jual, how to calculate the brokerage and then how to research, mana nak cari info. So, that kind of thing saya research sejak daripada uh, 2019. Okay, I took the whole year just to study dulu apa benda market US ni. Okay, so recently saya start masuk market US and what happened in January was, okay, was Tesla punya short seller lose 1.5 billion in a single day. Okay, this is no joke eh. Sebab tu, kalau you ingat slide yang tadi, uh, yang slide pula, artikel yang tadi tu mention eh, high risk, high reward. Jadi, bila high risk, high reward ni bermaksud also can be high losses. Okay, And kalau you baca this article, just take the tajuk yang saya dah ni tu. Tesla short sellers lose 1.5 billion. Okay, so you can boleh baca article secara ni. Okay, for your guys punya information, sebelum-sebelum ni eh. Okay, kan? Kalau you guys tak tahu Tesla eh. The electric car, Elon Musk tu. Okay, the one that ada yang buat roket apa semua. And then uh, kereta underground untuk uh, mengurangkan traffic. Okay, so Elon Musk ni dia orang yang visionary yang pandang gila-gila jauh eh. But company dia so far sebelum-sebelum ni masih dalam loss. Walaupun trading at expensive eh. $200 sesaham eh. Okay, we are talking RM800 Malaysia satu biji saham. So, it's very expensive walaupun dia report losses. Because orang believe in the fundamental of the company. Orang believe yang sekarang ni dia spend ni is more on the R&D. Where dia nak develop a product. Nak develop product tu. And bila produk tu boleh dijual dan pada harga yang murah. Maka company ni akan grow. Okay, jadi dah lama, okay, um, this short sellers ni keep shorting Tesla bertahun-tahun. Dan diorang grow confident. Diorang kata Elon Musk ni sampah, Elon Musk ni tipu. Diorang kata macam-macam. Jadi diorang pun sangat confident. Jadi apa diorang buat? Diorang short sell juga um, Tesla. Jadi pada Januari hari tu, Tesla ni naik mendadak. Okay, even up to $900. Dollars America Okay Sebelum tu dia dah kat 200 tau Last year Last year kat 200 dia naik ke ni So Year opposite eh Bila you ada short selling You ada position And then you end up Not buying back When the shares keep going up Apa yang akan berlaku pada anda ialah Ingat yang tadi Untuk ada short sell Yang kita baca dekat Investopedia tu You kena ada margin account Okay Where there ada this margin maintenance ratio Okay, di mana you letak duit uh, yang uh, sekian and then broker akan ada dia punya uh, dana sekian. Jadi, bila ratio ni lari dan tidak favorable pada broker, sama juga macam margin call, maka dia akan panggil you kena top up lagi. As the share go up further, you kena top up lagi. So, in other words, bila you dah tak tahan nak top up, you akan close position, maknanya you buy back and you buy back at high. Jadi, this Tesla short seller ni end up membeli high. Okay, so you tengok eh, the same investor now down by 5.2 billion. Alright, and 2.9 tu last year, yang 2019. Okay, this is the, and Tesla remain the most shorted stock in the equity of the value shop. Alright, so dalam dekat pasaran Amerika, saham Tesla ni antara paling gila orang short dekat US. Okay, some turn to jadi millionaire apa semua, tetapi diorang kena hit dengan this time, okay, yang, yang news ni. 
Okay, so they, these guys ni, dia orang kena hit so bad. Dia orang sampai kena buang kerja eh. Some of the uh, dalam fund management tu apa, the hedge fund apa semua dia orang kena buang kerja because of this. Okay, dia orang salah predict the thing. Okay, Tesla tiba-tiba mengamuk daripada 200 lebih dolar naik ke 900 dolar. And Tesla I think today is trading at 700 plus dollar. Okay, masa corona tu Tesla drop ke 300 dollar. Okay, but and then dia dah went up back to ni. Kalau you tengok kebanyakan uh, US stocks, especially the tech industry, some of them dah potong balik harga yang sebelum corona. Uh, sebelum corona. Okay, basically lepas corona tu dia orang drop to up to 30-40% and then dia dah naik balik semula ke harga lebih daripada harga sebelum dia jatuh tu. That's how strong the tech companies in the US. Alright. Okay guys, saya harap you uh, uh, you belajar something new today. Okay, what is short selling? Okay, ini yang kita sentuh tadi. Saya tunjuk topik yang kita dah sentuh. Okay, so kenapa negara luar yang saya macam saya mention tadi lah untuk curb the irrational short selling and to stabilize things. Okay, lepas mid May ni dia akan assess balik whether dia uh, oh mungkin tak nampak sorry. Maybe, maybe uh, dia mungkin dia nak assess balik. Ah uh, ni ni yang kita discuss tadi eh. Okay, so mungkin dia akan assess balik untuk tengok apa yang uh, dia boleh buat eh. Apa yang dia boleh dia boleh buat whether to introduce balik the ni mana dia lift up the band lah. Okay, kita punya sampai uh, sampai Jun tadi. Okay, so saya harap uh, video saya kali ni memberi manfaat pada you all. InsyaAllah saya akan buat lagi banyak video. Okay, saya akan cover a lot of topics. And saya akan perhatilah kalau ada news-news yang terkini kan eh, yang kita boleh relate lagi bagus lah. Okay, di samping tu banyak juga topik-topik uh, yang lepas yang saya boleh kupas balik Okay, and maybe in the future saya plan untuk maybe start to do stock coverage Okay, maybe saya akan cover some stock, saya akan cerita some fundamentals But sebelum tu saya kena cerita dululah what are the things yang you kena tahu dululah What are the parameters yang kena tahu macam current ratio, quick acid ratio Okay, long term debts against equity So, benda-benda tu kita akan cerita dulu Baru kalau tak, nanti saya duk cerita Pumpang, pumpang, pumpang analisis uh, You all tak faham So, tak ada point juga Jadi, saya akan touch dulu benda-benda tu Then, one day saya plan untuk do some stock analysis And then, just for your information eh, Apa saja yang saya bincangkan Hanya personal peribadi punya opinion Okay, you jangan jadikan benda tu sebagai uh, Oh, must buy, must buy No, okay, saya pun make mistake dalam market Alright, nobody is perfect saya pun make mistake and you have to research and research and research. Okay, dapatkan banyak sumber. Bukan saja dari saya, tapi juga daripada cikgu-cikgu um, saham lain lah yang buat video-video uh, free macam saya. Okay, walaupun tak banyak ada je kat luar tu. Okay, yang buat bagi ilmu-ilmu free macam ni, ramai je kat luar sana. Tinggal kena cari je. Alright. So, thank you guys for watching. Okay, again, kalau you guys belum subscribe saya punya YouTube channel, RSG Space PLT, please subscribe, hit the notification bell. And then, um, saya punya Facebook, Ruki Saham Gakuen. Kalau you guys belum um, like the page, saya mohon like lah and sharekan pada kawan-kawan. Okay, insyaAllah saya akan uh, buat more videos in the future. Okay, thank you guys for watching again. Saya undur diri dulu, saya Mr. Rukisam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh